Jen, dva, tri, i. Mu, 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 Spomenike Zad nije lijepo Kada putujemo Srce lakše kuca Kad ga mržnjo ne trujemo Marginalizovane grupe U Banja Luci U našem regionu Su brojne I Najprej tu bih svrstala ono što je meni najbliže, to su neki mladi neafirmisani umetnici koji nemaju prilike mogućnosti da se izraze. Dalje bih tu svrstala pripadnike nekih verskih i nacionalnih manjina. Neprihvatanje pripadnika LGBT populacije, jer ljudi to ovde zaista ne shvataju, često karakterišu to kao neku bolest što je sasvim suludo. Mi imamo 12 nacionalnih manjina, i Česi, Italijani, Evreji, Slovenci, Poljaci, sada ne nabravam sve redom. Prvenstveno, znači, sama udruženja pojedinačnih nacionalnih manjina svoj rad i svoje djelovanje baziraju na očuvanju jezika, kulturnog identiteta i svih tih nekih karakteristika nacionalnih manjina. Organizacija raznih kulturnih aktivnosti, saradnjama sa matičnim zemljama, saradnjama, znači, kroz različite vidove i umjetnosti, znači, sve onog što podrazumiva se pod scenu. Ja kao član te nacionalne manjine mogu reći da ima neke pozitivne stvari. Isto sa njima radim izložbe i to, zašto ne mogu reći da je teško uraditi izložbu, jer uvijek postoje neki klubovi. Udruženje građana Viktorija se od 2003. godine zvanično kao udruženje bavi prevencijom i tretmanom bolesti zavisnosti. Mi konkretno radimo sa zavisnicima u tom terapijskom procesu u komuni koju imamo, znači u Bastasima. U našem radu smo došli do zaključka da je to jako kompleksna bolest. Znači da pojedinac je ugrožen, ali i sama porodica i cijeli taj porodični sistem što nam je jedna od ciljnih grupa, znači ne samo rad sa pojedincem, sa zavisnikom, već sa kompletnom porodicom. Jednom kada odem odavde, ja neću otići sam, otići ću sa smeškom, kao da nešto znam. Danas se ponosim tim što živim normalan život, što sam prošao kroz to sve, što sam pobjedio to zlo na kraju kraja. I samim tim možete me predstaviti kao primjer svim mladima koji se nalaze u tom problemu kroz koji sam ja prošao. Što se tiče marginalizovanih grupa, dosta mladih ljudi iz te populacije su korisnici 
usluga koje mi nudimo, odnosno oni su naši članovi. Uključene su različite aktivnosti, odnosno princip rada zdravodaste jeste upravo taj da takvu vrstu ljudi pokušamo da uključimo u što viši veći broj aktivnosti. Sekcija Udaraljki je nastala početkom 2011. godine nakon saradnje na mjesecu kreativnog rada i razvoja kreativnog augusta u saradnji sa Omladinskom centrum Zdravo Daste. Van aktivnost koje sprovodimo tokom sekcije radionice Udaraljki, oni su postali, da tako kažem, jedno malo društvo i van Omladinskog centra. Naš rad prikazujemo sve probleme s kojim smo suočeni u našem društvu. Vezano za dnevno-političku situaciju, za neka socijalna pitanja, sport, kulturu, generalnu probleme koje nas ukružuju, koji su dio nas. To je u stvari satirično-komičarska trupa kojoj gluma nije cilj, nego sredstvo da se dođe do nekog cilja. To je u svakom slučaju ono što mi hoćemo da pokažemo ljudima, da ih natiramo na neki način da misli svojom glavom, a ne da uzimaju zdravo za gotovo sve što im se servira. Jedan, dva, tri i... Mu, 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 mu,
Samim tim, njihovim neangažovanjem, pasivnošću, ne može se ništa uraditi. No, I want an explanation. Your cigarette smoking friend killed my father for that tape and then he killed me. What are you talking about? I was a dead man. Now I'm back. Come on, Scully, let's go. Pa, po mojom mišljenju, mogle bi da informišu mnogo više. Tačno je da ima pogotovo lokalnih banja lučkih medijskih kuća, ali smatram da to njihovo informisanje se svede samo na neke tek tako informacije koje nekako jednostavno promaknu i da to niko ni ne primeti. Mi imamo konstantnu saradnju sa medijima, ne znam, od preskonferencija, od toga da nas mediji zovu, ali evo jedno iskustvo. A pojavi se recimo neka nova druga, neki tamo zmaj ili krokodil ili ne znam nija i onda oni nas zovu ono pa jedno 10-15 novinara u tom danu nas zovne. Traže neku informaciju koliko se javlja njih koji probalo ne znam tog zmaja ili šta god ili hoće izjavu ne znam bivšeg kako se zove, bivšeg zavisnika koji je prošao program, ali u smislu te senzacije. Svi ono gledaju nekako ono, ah narkoman, bože sačuvaj ono, znaš. Odbacuju to te ljude. Ne shvata niko to, u većini slučajeva, društvo ne shvata to ko bolest neku. Nismo imali do sada nekih većih problema, na primjer, da organizujemo nešto, neku izložbu ili neki koncert, pa da se jednostavno mediji ne žele da se odazovu i sl. Naše televizijske kuće i ostalo jako malo podržavaju umjetnost tipa, ajmo reći, neke alternativne muzike ili nekog alternativnog bavljenja nekom vrstom umjetnosti, jer ovdje su samo zastupljene komercijalne vrste aktivnosti, da li na pitanju muzike, da li na pitanju crtanja plesa i bilo kakve vrste umjetnosti. Danas su mediji bukvalno navodno daju ono što narod hoće, što većina hoće, a to su neke stereotipne mišljenja. Ne samo mediji, nego i široke narodne mase s oduševljenjem prihvataju recimo kursađe. Ljudi koji čak nemaju pravo da se potpišu kao autori stvari koje izvode, jer bi onda ispalo da je Pantić autor sve jednog vica na svijetu, koji su potpuno društveno neangažovani. Znači, ne upućuju ni na kakav problem. Njihov humor je površan. A oni su manje bitni, recimo, od nekih ljudi koji se bave stand-up komedijom. Mi koji kroz te svoje priče iz života, a ne viceve, ukazuju na neke jasne probleme. Guraju upirući prstom u nešto. Pazi, ono, sad vidi, znaš kako je vrijeme ovo, danas niko ništa ne radi, sad ja se zabrinjem ono za budućnost svog djeteta jebote. Mislim, kad ga budem imao, šta će ono da radi u životu? Šta ako uopšte ne bude imalo posla? Ja se odlučim da ne sjedim skrštenih ruku, već da svom djetetu obezbjedim svijetlu budućnost. Odim finu kući, upalim TV, nađem dobar pornić, stavim kondom i krenim... Fino u kondom i pravac na biro za zapošljavanje. Dođem tamo, kuc, kuc, naprijed, dobar dan, dobar dan. Evo ja došao da prijavim Marlog na biro. Ju, molim, kako? A šta molite, gospođo, šta molite? Pa vi dok mu nađete posao, on će uveliko postati radno sposoban. Prvo, kroz umjetnost možemo da zainteresujemo neke mlade ljude koji se možda nečim ranije nisu bavili. Nevezano koja je to umjetnost, da li je to gluma, da li je to muzika, da li je to slikarstvo, da li je to strip. I da im samim tim što će oni postati zainteresovani, onda da ih edukujemo ili da ih usmirimo kako da se edukuju. Pa mislim da se baš treba dosta koristiti. Šta ja znam, pogotovo ono primjenjena umjetnost. Muzika i umjetnost savršeno mogu da opišu kako to sve izgleda i mogu da pošalju poruku, međutim jako teško mogu da utiču na neku promjenu, odnosno na promjenu, ajmo tako reći, vlast ili društva, jer je društvo jako teško natjerati da se, ajmo tako reći, opredijeli i da se podigne, da se pokuša nešto promijeniti. Pa, kroz različite kampanje koje organizujemo tokom godine, multimedija je jedan od načina prikazivanja, jeli, onaj, trenutne situacije ili pokušaj pronalaženja rješenja za nešto. Kroz Kreativni august manifestaciju koju organizujemo već osma godina za redom imamo radionicu koja bavi se videoprodukcijom i fotografijom 
i prethodne godine. To su bile dve aktivnosti koje su okupljale najveći broj mladih. Ono što je vezano uopšte za neku kreativnost, umjetnost, to oni radi u terapijskoj zajednici gdje se na neki način pronalaze sebe kroz taj kreativni proces, ako i kako to može da se gore doživi na takav način. Pa ja znam, eto, gore u zajednici, ono, kad god je nešto bilo po tom pitanju, ja vam nešto praviti, neka kreativnost kad je to u pitanju, svi su, ono, uključeni, razumiješ? Recimo, ja sam elektrotehničar, meni je elektrotehnika umjetnost, nije zanat, jel? Meni je umjetnost napraviti od nečega, od ničega nešto, jel? Pa šta ja znam, gore je bilo, ono, nekih predmeta koji su, tako reći, bili bačeni. Ja sam ih vraćao u život. Meni je to bilo super. već od 2003. godine, od kada je formiran Savez manjina kao krovna organizacija, mi smo bili u situaciji da budemo partneri na tri velika projekta koje su bila finansirana od strane Evropske komisije. Upravo iz istim donatorskim sredstvima se naš Savez manjina kao nevladina organizacija uspio da se registruje. Mi smo od 2007. u Global Fond programu. Znači, moramo da pomijemo da smo prošle godine počeli sa Harm Reduction programom. Znači, program smanjene štete gdje je to negdje jedan novi pristup korisnicima. Sad vezano za europske fondove nismo stvarno imali iskustva s njima, nismo aplicirali, niti imamo neke bliske ljude koji jesu. Pa mi trenutno treba u aprilu da realizujemo jedan projekat koji smo aplicirali Evropskoj komisiji, a tema je Omladinski centri za inkluziju mladih. Trudimo se da fondovi koji postoje u svijetu da pokušamo da ih dosjegnemo. Najčešće to su programe Mladi u akciji, akcija 3 omladinske razmjene i treninzi i programi namjenjeni mladima u okviru Savjeta Evrope. Preko omladinskog centra trenutno radimo na tome da dođemo do stranih donatora pa da vidimo da li se što može uraditi. U suštini u našem društvu je veoma teško naći neko rješenje za prevazdilaženje svega toga, ali smatram da to nije nerešivo, da se može rešiti ako postoji volja ljudi. Ali prvenstveno smatram da prvo ljude, obične ljude, društvo uopšteno treba informisati o svemu dovoljno, treba ih uputiti, treba im nekako prikazati da su sve te stvari potrebne našem društvu i da bez njih ne možemo da nastavimo dalje, ne možemo da funkcionišemo onako kako bismo trebali. Mislim da može svaki rad, znači ako se tim uzme ozbiljno, da se kroz neke asocijacije može ljudima dati poruka neka o svom stavu. Ja mislim da je potrebno da se cijela društvena zajednica na neki način saglasi i da svi zajedno odlučimo da donesemo neku odluku, jer je očito da takve promjene jedino mogu da urode plodom. Možda svako da krene od sebe, ali svaki pojedinac da učini nešto. Svakako potrebno je to i neko organizovanje kolektivno marginalizovanih grupa koje će se pokušati sami izboriti za neka svoja prava, naravno uz podršku i nevladnih organizacija, lokalne zajednice i svih ostalih. Uticaj tih ljudi bez ožiljka na ove ljude sa ožiljkom. Kako se oni odnose prema njima, to sve utiče na njihovu budućnost. Generalno društvo je u čarosa kako što se tiče marginalizovanih grupa i mislim da na neki način samo medijskom promocijom, pričanjem o ovoj temi, pričanjem sa ljudima koji su prošli pa kao droge, koji su pripadnici LGBT populacije, romske populacije, znači komunikacija je bitna. Mislim da se mi isključujemo ono na prvu, ali rušenje tih tabua je moguće samo ako se o tome priča. Možda je najveći problem to što u stvari je narušen taj sistem vrijednosti, a nekako da bi, činim se da bi promijenili te stvari, prvo moramo nekako da mijenjamo sami sebe, da 
počnemo od sebe, da sami uspostavimo neki pravi sistem vrijednosti koji će nam kasnije pomoći da prevaziđemo te probleme. Rušimo jedni drugima kuće i spomenike Zar nije lijepo kada slobodno putujemo Srce lakše kuca kad ga mržnjom ne trujemo